大家好，我是南哥。西兰花不要总是吵着吃了，今天教你一个新做法，简单、方便、营养、美味，吃多了还不长肉。下面跟随视频一起看看吧。首先准备一小朵西兰花，用刀把它一块一块的切下来，然后把比较大的西兰花掰成小块，全部弄好后装入大碗中。往里面倒入一勺食盐，一大勺的面粉，再倒入三十三度左右的温开水。我们买回来的青菜表面，往往有很多的灰尘和细菌，简单用清水冲洗是洗不干净的。面粉有很强的吸附性，它可以把里面的脏东西全部洗出来。加入食盐，可以形成一层保护膜，这样做出来的青菜更加翠绿，不发黑。先放一旁浸泡五分钟左右。接下来准备几个大蒜，剁成蒜末。剁好后装入碗中备用。喜欢吃辣的可以加一点小米辣。这时候西兰花已经泡好了。里面的脏东西全部飘了出来，我们先把脏水倒掉，然后重新倒入适量的清水，用干净的小手淘洗一遍，洗净后控水捞出。接下来，锅中倒入适量的清水。盖上盖子，开大火烧开。水烧开后，加入一勺食盐，几滴食用油，然后把西兰花倒进去，焯一下水。这就是西兰花翠绿不变色的关键。不管什么样的青菜，学会这个方法，都能保持原本翠绿的颜色，口感也更加的脆嫩。焯水的时间不用太长，大约三十秒左右就可以了。像视频这样就可以控水捞出了，然后再把西兰花大头朝下摆入盘中。朋友们，我每天都用心教做菜，如果您的手机还有电，麻烦给我点个赞吧，谢谢大家的支持。最后盖上一个盘子，三百八十度旋转倒扣过来，太漂亮了，看着就像一个盆栽，翠绿翠绿的。我们先放一旁备用。这时候，把烧开的热油淋入小料里，激发出蒜香味和辣味最后倒入适量的蒸鱼豉油，其他调料就不需要放了，用勺子搅拌均匀。搅匀后，慢慢淋在西兰花上，哇，太香了，看着就流口水了。一道家庭版白灼西兰花就做好了，口感鲜嫩脆爽，味道开胃又解馋，做法也非常的简单。逢年过节做上一盘，全家人夸你是大厨。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧，说不定哪天您就想吃了。感谢大家的耐心观看，我们下期再见。平时买回来的茄子不是炒着吃，就是红烧。家里人早都吃腻了，今天给大家分享一个新吃法，上桌就是一道特别开胃的家常菜，非常适合炎热的夏天。每次我家做这道菜，全家人都爱吃，一起来看看是怎么做的吧。首先准备几根新鲜的茄子，我们在挑选茄子的时候，一定要选这种紫把茄子，这样的茄子口感好。味道也更加的浓郁。先把茄子放入大碗中，往里面加入一勺食盐，再倒入多一点的清水。先把茄子清洗一下。今天这个做法不需要去茄子皮，所以我们要把茄子清洗的干净一点。
，洗好后放在案板上切掉根部，再把茄子直接放入蒸锅中，盖上锅盖，开大火，上气后蒸十分钟。接下来再准备一根螺丝胶，切掉根部后切成小段然后再把里面的辣椒籽处理干净。这样吃起来也不会影响口感。切好后装入碗中。为了搭配颜色更加的好看，我还准备了半根红辣椒，把红辣椒切成细丝，再切成小碎丁。喜欢吃辣的可以用小米椒。切好后装入碗中备用。再准备几根香菜，切成段切好后装入碗中。接下来，锅中加入适量的油，油热后把辣椒段倒入锅中，开小火慢慢的煎一下，把辣椒煎出虎皮状。朋友们。我每天都用心的教做菜，如果您的手机还有电，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧。您的支持就是我创作的动力，非常的感谢大家。一直把辣椒煎成像这样就可以了，先把它盛出来备用。这时候的茄子也酱好了，我们把它取出来，稍微放凉，然后再准备几瓣去皮的大蒜和一小块生姜，把它们放入搅蒜器中，加入一勺食盐，然后再把它们搅碎。加入食盐不仅能够入味还可以防止捣蒜的时候乱蹦乱跳，一直捣成这样细腻的蒜泥就可以了。先盛出来，装入碗中备用。然后再把刚才煎好的青椒也放入捣蒜器中，用同样的方法捣碎，这样辣椒吃起来口感会更好，而且也会更入味一直把辣椒捣成带些颗粒状的状态，像视频这样就可以了。捣好后装入碗中，加入一勺白糖、一勺生抽、半勺香醋、一勺芝麻香油，用筷子充分的搅拌均匀，这样一份香喷喷的料汁就调好了。这个料汁不管拌啥都嘎嘎好吃。这时候，把放凉的茄子撕成长条。茄子蒸熟后非常的柔软，也很容易撕。接着倒入调好的料汁然后把红椒丁和香菜加进来。用筷子充分的搅拌均匀，让所有的食材都更好的入味搅匀后装入盘中美味即成。这样做的蒜泥茄子真的是太好吃了，现在闻着都要流口水了。其实这个做法跟湖南垒椒饭有些相似，别看模样不怎么样，搭配米饭吃起来比肉还香。如果家里有条件的，也可以准备几个皮蛋。跟茄子拌一拌，味道也相当不错。炎热的夏天，有很多朋友都没胃口，这时候做上这么一盘下饭菜，吃上一口，保证让您食欲大开，而且做法也非常的简单。如果您也喜欢这个做法，就收藏起来试试吧。感谢大家的观看，我们下期再见。大家好，欢迎收看《南南厨房记》。今天做了一个好吃的葱花饼，柔软多层，就算放凉了也不会硬。撕开看一下，里面的层次非常的丰富
，而且做法也特别简单。如果有不会烙饼的朋友，可以按照今天这个方法来试一试，保证你一次就能成功。首先，盆中倒入三百克普通面粉，加入两克食用盐，增加以下底味。然后少量多次的加入140克的开水，边倒边搅拌，搅拌成棉絮状，再打入一颗鸡蛋，再加入提前切好的葱花，再次搅拌均匀。搅拌至没有干面粉的棉絮状，再下手揉成团揉好之后，放在案板上，再次揉光滑，让面团更加的细腻一些。揉好之后，直接搓成长条状。然后切成大小均等的面剂。我们取一个面剂，由外向里揉搓均匀，然后整理成一个圆形的小面剂。我们依次把所有的面剂全部像这样揉好。揉好的面剂直接放入大碗中，表面刷一层食用油，锁住水分，这样也可以加快面团的醒制时间。然后盖上盖子或者保鲜膜，先放一旁醒面四十分钟。接下来，取出醒好的面团，放在案板上，直接按扁，然后用擀面杖擀薄，擀成一个圆饼状。饼的表面再淋入少许的油，涂抹均匀，油不需要抹的太多，不然吃起来太油腻了。再撒一点食用盐。然后再撒一点干面粉，这样烙出来的层次更加丰富。接着用刀在半径处切上一刀，沿着切口处卷起来。卷到一半的时候，用大拇指按压，往中心继续卷起。再把收口处捏紧，防止漏油。再用手按扁，这样一个面剂的生坯就做好了。我们依次把所有的面剂按照这个方法都做好，然后取出第一个做好的面剂，其他的用保鲜膜盖住，防止风干。我们用擀面杖给它擀成一个圆饼状。饼的大小可以根据个人的喜好来决定，像这样就可以了。接下来，电饼铛预热，刷适量的油，把擀好的饼坯放入锅中，表面再淋入少许的食用油，锁住里面的水分。我们轻轻的转动一下，让小饼受热更加均匀，而且这样烙出来的饼颜色和花纹都更好看。烙至底部变色以后，我们翻面烙另一面。翻面之后，同样用动作来旋转饼，一直烙着饼微微鼓起。我们再次翻面，哇，好香啊！现在看着就非常的有食欲了。
，烙的时候勤翻面，让饼受热更加均匀。这会儿我们就能看到饼越鼓越起，像这样就可以出锅了。我们把所有的饼烙好，装入盘中美味即成。大家看一下，小饼的层次非常的丰富。而且柔软有多层，一层一层的，特别的好吃。做法也很简单，全程没有一点复杂的步骤。再撕开一张给大家看一下，每一张都是一样，多层又柔软。这样做的鸡蛋葱花饼特别的好吃，早上无论配上米粥、豆浆还是牛奶，都非常的美味。喜欢吃葱花饼的朋友一定要试试这个做法，没有任何的技巧难度。新手也能一次就能做成功，感谢大家的观看，我们下个视频再见。大家好，欢迎收看《南南厨房记》。说到最懒的早餐，应该就是面条了，特别是天气寒冷的时候，早上来上这么一碗，既能管饱又暖和，吃完浑身都舒坦。今天就给大家分享一道面条特别好吃的做法，三分钟就可以做好，我们一起来看看是怎么做的吧。首先准备两根小葱，小葱是这道面的灵魂，我们把它切成葱花。小葱可以多准备一些，这样葱香味浓郁，吃起来更好吃。全部切好之后放入大碗中，然后再准备一点大蒜叶或者是香菜、蒜苗都可以。清洗干净以后，改刀切成末，切好之后放入碗中备用。再准备一点自己喜欢吃的蔬菜。既能丰富面条的颜色，而且也能增加营养。我这里准备了一小点的小油菜，我们把它一片一片的掰下来，放入清水中清洗干净。青菜可以根据自己的喜好来准备，往里面加一勺食用盐，放在清水中浸泡五分钟。接下来，锅中加入适量的食用油。家里有条件的可以再加一点猪油。油热以后，打入一颗正宗的母鸡蛋，煎至一面定型以后，我们晃动一下锅，把鸡蛋煎成荷包蛋。煎至一面金黄以后，翻面煎另一面，一直把两面煎至金黄交相，像这样就可以了。我们给它盛出来，放入碗中备用。喜欢吃鸡蛋的朋友可以多加一颗。不知道大家喜不喜欢吃糖心蛋？如果喜欢吃糖心蛋的，可以把鸡蛋少煎一会儿，这样就能成糖心的蛋了。然后把煎鸡蛋的热油浇在葱花上面，激发出香味接下来开始调味加一勺食盐，一勺鸡精，再来一点胡椒粉，再加一勺生抽，一勺香醋。喜欢吃辣的朋友可以加一勺辣椒油，不喜欢吃的也可以不用加。接下来锅中加入适量的水烧开，把准备好的面条放入锅中煮一下，用筷子轻轻的晃动一下，防止粘连在一起。然后开大火煮开，面条煮开后不要煮太久，加入两次冷水。俗话说“三开饺子，两开的面”。加入两次冷水，这样煮出来的面条更加的爽滑筋道，而且不会浓汤。水开以后，再次加入冷水，把面条再次煮开就可以了。然后把洗好的小油菜下入锅中焯烫一下，把油菜焯至断生，面条煮至像这样就可以了，特别的筋道好吃。接下来舀入两勺的面汤，倒入大碗中。再把煮好的面条加进来，里面的小油菜也加进来，再把煎好的荷包蛋放入碗中，这样一道鲜香美味的早餐面就做好了。这样做出来的面条营养丰富，非常的简单又好吃，几分钟就能搞定。像这样的早餐面，只要准备一点葱花或者香菜，然后煎两颗荷包蛋，再准备点蔬菜就可以了。煮面条的时候加入两次冷水，而且不能烫，这样面条吃起来更加爽滑筋道。这样的懒人早餐面你学会了吗？如果你也喜欢吃面条的话，就赶紧收藏起来试试吧。
。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，感谢大家的观看，我们下个视频见。我猜你一定想不到，苦瓜和洋葱搭配居然这么好吃，很多朋友都没见过，也没吃过，一起来看看。中，往里面加入一勺食盐，再倒入多一点的清水。先把苦瓜清洗一下，用食盐来清洗苦瓜，也可以去除里面的苦味而且食盐还有消毒杀菌的作用，能去除苦瓜表面的农药残留。清洗干净后，控水捞出来，先放入大碗中备用。接下来准备一小把的木耳，往里面加入一小勺白糖，白糖可以加速木耳的泡发。盖上盖子，先放一旁备用。接下来再准备半个紫洋葱，改刀切成细丝。洋葱不需要太多，半个就够了。切好后再用手抖散开。夏天朋友们也要多吃洋葱，洋葱里有一种油性微发物质，吃了以后可以引起人的食欲，特别适合夏天没胃口的朋友。切好后装入碗中备用，然后再准备几瓣大蒜，用刀拍扁。大蒜拍一拍会容易激发出蒜香味然后再剁成蒜末。剁好后装入碗中，再准备两根小米椒切成圈，不能吃辣的也可以不用放。切好后装入碗中，几根小葱切成葱花，切好后也装入碗中。接下来锅烧热，加入适量的油，再加入一小把的花椒，开小火炸出香味这里一定要开小火慢炸，如果火大了就容易炸糊了。而且小火慢炸能够激发出香味炸香后把热油过滤在调料碗中，激发出他们的香味接下来开始调味，加入一勺食盐，一勺白糖提鲜，再加入一勺生抽，一勺香醋，最后加入一勺芝麻香油。用勺子搅拌均匀，这样一款万能料汁就调好了。这个料汁无论拌啥都特别的好吃。这时候木耳也泡好了，个个都变得胖乎乎的。这时候往里面加入一勺面粉，然后下手抓洗一下。面粉有很强的吸附能力，可以把木耳表面的脏东西和杂质吸附掉。然后再次加入清水清洗一下，把面粉清洗干净，这样清洗过的木耳吃起来就更卫生了
，洗好后装入碗中。接下来锅中加入多一点的清水，开大火把水烧开。水开后加入一勺食用油，再加入一勺食盐，然后把苦瓜倒入锅中焯烫一下。怕苦的朋友可以选择焯水，或者放在冰箱里冷冻一下。因为苦瓜中含有苦味素，这样在焯水的时候可以溶解到水中，从而去除一部分的苦味。低温冷冻一下，也可以有效的去除苦味。焯水三十秒左右就可以捞出来了。然后把木耳也倒入锅中焯一下，焯过水的木耳吃起来更加的健康，而且口感也会更好。木耳焯烫两分钟左右，烫好后控水捞出来，直接倒入大碗中，然后把苦瓜也加进来，洋葱丝也加进来，加料条件的再加入一点花生米，然后淋入调好的料汁，戴上一次性手套，下手充分的抓拌均匀，让所有的料汁均匀裹在食材上。我们在做凉拌菜的时候，一定要像我这样用手搂着拌，这样拌出来的凉菜好看更入味比用筷子搅拌的好吃。拌匀后装入盘中，美味即成。苦瓜和洋葱这样搭配真的是特别的好吃，苦瓜吃起来一点也不苦，木耳和洋葱吃起来也很入味花生米嘎嘣脆，这道菜营养丰富又好吃，吃起来的口感也特别的脆爽。关键是做法非常的简单，夏天的餐桌上一定少不了这道菜，吃起来清淡且油腻，开胃又下饭。喜欢的朋友一定要收藏起来试一试。感谢大家的观看，我们下期再见。夏天的豆角应该怎么吃呢？今天分享一个新做法，不炒也不炖，上桌以后全家人都爱吃。下面跟随视频一起看看吧。首先准备适量的豆角，这种豆角在北方也叫豇豆角，不知道你们那边叫什么呢？先放入干净的大碗中，往里面加入一勺食盐，倒入适量的清水，用干净的小手搓洗一下。淡盐水可以洗掉蔬菜表面的浓残和脏东西。清洗干净后，控水捞出，然后放到案板上，切掉根部和尾部。下面起锅，多倒一些清水。水开后，加入一勺食盐，用筷子充分的搅拌均匀，让食盐化开。搅匀后，倒入豆角，加入食盐，可以让豆角更加的翠绿。焯水的时间不要太长，两分钟左右就可以了。然后放入冷水中，快速过凉。放凉后，改刀切成豆角碎。豇豆角是一种常见的应季蔬菜，也是夏季的主打蔬菜，可以凉拌或者清炒。营养也非常丰富，所以这个季节我们可以多吃一些豇豆角。全部切好后，装入大碗中备用。下面准备半根胡萝卜，切成厚厚的薄片，然后改刀切成粗粗的细丝，最后切成小碎丁。切好后装入大碗中，准备一根孩子爱吃的火腿肠，切成片，再切成粗粗的细条，最后切成火腿丁。切好后装入大碗中。
准备半根香葱，切成葱花。切好后，装入大碗中。接下来，碗中打入一个鸡蛋，用筷子充分的搅拌均匀。搅匀后，直接倒入食材中，继续用筷子搅拌均匀。搅匀后，加入一勺食盐、一勺胡椒粉或者十三香、一大勺的面粉，再次搅拌均匀，让食材充分裹满面粉。朋友们，我每天都用心搅做菜，如果您的手机还有电，麻烦给老弟点个赞吧。您的鼓励是我创作的动力，感谢大家的支持。搅拌成视频这样就可以了。接下来电饼铛倒入一点食用油，用小刷子涂抹均匀。油热后，把面糊放进去，用小铲子整理一下。把面糊铺平，像视频这样就可以了。然后撒点黑白芝麻增香，盖上盖子，烙两分钟左右。时间到了，我们把蔬菜饼翻个面，煎另一面。这小颜色看着就有食欲。中途记得勤翻面。让蔬菜饼受热更加的均匀，最后烙至两面金黄即可出锅。放凉后改刀切成自己喜欢的形状，一道家庭版蔬菜饼就做好了。里面加入了各种配菜，营养又美味，不爱吃蔬菜的孩子都喜欢吃。平时当做早餐也是非常不错的选择，关键做法很简单。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。我每天都会分享不一样的家常美食，感谢大家的耐心观看，我们下期再见。